Hello everyone! Welcome back muli sa ating YouTube channel. And for today's video, ang i-discuss po natin ay tungkol sa reproductive system ng male and ng female. First, dun muna po tayo sa male and ito yung kanyang diagram kasama na rin yung kanyang mga parts. Ito po ay ang vas deferens, yung penis, yung urethra, scrotum, testis, epididymis, rectum, prostate gland, and then yung seminal vesicle dahil si large intestine ay hindi siya kasama sa male. Okay, kasama siya sa uh, digestive system. So, yung male reproductive system, ito nga yung mga parts niya, umpisahan po natin sa tinatawag nating testes or testicles na ito po yung main organs of the male reproductive system. Again, pag narinig nyo po yung main organ ng male reproductive system, ito po yung testes or yung testicles. So, ano daw ba yung itsura niya? So, sinasabi na ito raw ay pair, meaning to say siya ay dalawa, of spherical gland. So, dalawang pabilog. Located in a pouch that hangs outside of a male's body. So, meron ako ditong picture. So, as you can see, Dito sa picture ay isa lang yung nakikita nyo. So, this one, this is the testes or yung testicles. No? Ngayon, itong si testes, it produces sperm. Okay? Tandaan, um, yung male, meron siyang main organ, which are the testes or the testicles, and it produces sperm. Not only sperm, kasi nagpo-produce din to ng male sex hormone na ang tawag ay testosterone and then yung gonads. Again, yung male sex hormone ay testosterone and gonads. E ano ba ang function or ano ba yung nagagawa ng testosterone? So, sinasabi na ang testosterone is responsible for the development of the secondary sex characteristics. Next is the scrotum. Scrotum is a sack of skin that hangs outside of the body wall. No? So, kung mapapansin ninyo dito sa picture, dito kasi nasa gitna, di ba, ito yung testis. Testis kasi kapag ka isa and then pag dalawa na siya ay testes. No? So, ngayon, yung skin na bumabalot sa testes ay tinatawag po natin siya na Yes, scrotum and si scrotum dahil siya nga ay skin siya, di ba? It keeps the temperature of the testes. Okay, again, yung spherical na nasa loob, siya yung testes. Pag dalawa, testes. And then yung sack of skin. Clue natin, di ba yung scrotum, it starts with letter S. So, palatandaan natin ay letter S din siya. Scrotum skin. Scrotum skin na siya yung nag-amkikip um, ng temperature ng testes. Next is yung vas deferens. As you can see, ito yung vas deferens, no? Ito yung mahaba. Para siyang highway, para siyang hose, para siyang daanan. Ngayon, ano yung kinatransport niya? Ano yung laman ng vas deferens? yun po yung mature sperm. No? Mature sperm and then uh, papunta siya sa urethra. Uh, ito po yung urethra. So, from here, di ba, nandyan yung testis, yung scrotum, yung epididymis, ito yung epididymis, ito yung epididymis. Ang sabi dito sa uh, definition ng epididymis, sperm mature in epididymis and uh, ito rin ay long coil tube that temporarily stores sperm. So, tandaan niyo ha. From here, ito'y testes, kanina diba? Or, or testes. Nagpo-produce si testes ng sperm. Once na ma-produce ni testes, magpupunta siya sa epididymis hanggang doon siya temporarily nakastore. Doon siya naka-imbak. Kapag ka mature na yung sperm, Dadaan na ngayon siya dito sa vas deferens, kaya ang sabi na si vas deferens nagtatransport ng mature papunta raw saan? Papuntas dito sa urethra. So, eto yung urethra. Now, then urethral opening, dito na lumalabas not only the sperm but also the urine. So, sabi dito, as the sperms travel, so di ba nagtatravel siya? Saan nga ulit nagtatravel yung sperm? 
Yes, sa vast deference hanggang pumunta sa uretra at lalabas sa uretral opening. There are three sex glands na nagsesecrete ng fluid. So, para saan yung fluid na yun? That is to nourish and lubricate the sperm. Eh teacher, sabi mo, mayroong three sex glands na nagsesecrete ng fluid. Ano yon? So, eto siya, si prostate gland, si Cowper's gland, and si seminal vesicle na tinatawag din na bulbouretral gland. Ito, yung tatlong gland na nagsesecrete ng fluid para ma-nourish and ma-lubricate yung sperm. Next, ang seminal vesicles, isa nga ito doon sa nagsesecrete ng fluid para ma-nourish and para ma-lubricate din yung um, sperm. Sinasabi na it attached to the vas deferens, kaya sinasabi kanina na habang nagtatravel itong si sperm sa vas deferens, naka-attach dyan yung tatlong glands na nagpo-produce si seminal vesicles ng ano, it produce a sugar-rich fluid that provides energy to sperm. So, it provides energy pala. Okay? And then, yung prostate gland, like what I said a while ago, it uh, makes fluid or it also nourish and lubricate the sperm. And then, yung uretra, it is a tube that carries urine from the bladder to outside of the body. Ito yung bladder. Nandito yung urine. Uh, tinatawag din siyang urinary bladder or bladder kasi doon na i-store yung urine and then to outside of the body. Dadaan nga siya dito kay Dadaan nga siya dito kay uretra hanggang dito kay anong ulit tawag dito? Yes, uretral opening. It also carries sperm out of the body. So, um, pag may magtanong sa inyo ano yung Dalawang fluids na pwedeng lumabas sa uretra, ang sasagot ay urine and sperm ng lalaki ha, ng lalaki. So, let's have a short review about the journey of the sperm. So, it will start here in the testis. Testis kasi one. Pero pagkadalawa, anong tawag? Yes, very good. Testes or testicles. After na makapag-produce ni testis, ng sperm, siya ay mapupunta sa kay number 2 which is yung epididymis. Dito nag i store yung sperm hanggang siya ay maging mature. Once na mature, pupunta na siya dito. Ano tong mahabang mahaba na to? Yes, siya si number 3 which is the vas deferens. Dito nagta-transport yung sperm. Now, habang nagta-transport or nagta-travel si sperm sa Vas deferens, mayroon tayong tatlong glands na nagsesecrete ng fluid para ma-nourish and para ma-lubricate ma yung sperm. Ano-ano yon? Seminal vesicle, prostate gland, and the Cowper's gland. After nun, pupunta na siya dito sa uh, uretra. So, uretra hanggang sa makalabas na siya dito sa uretral opening. And pi yung pinaka-elongated na part na ito, ay tinatawag po natin na penis. So, yan po yung journey ng sperm. After knowing the male reproductive system, uh, its parts, and also its function, let us now proceed on the female reproductive system. Kung si male, ang kanyang main organ ay yung testes or yung testicles, eto namang si female, ang kanya pong main organ ay ang ovaries. Ovaries pagka dalawa, ovary naman pagka isa. And etong si ovary, it produce female sex cells or tinatawag nating ova or egg cells. Again, nakikita ba ninyo kung ano pinagkaiba nila? Una kanina, kay male, ang main organ niya ay testes. Yung female, ang main organ niya ay ovary. Sabayan niyo ko para mal malaman niyo kung natututo kayo. Next, yung male reproductive system, nagpo-produce siya ng sperm. Pero si ovaries or yung female uh, reproductive system, nagpo-produce naman siya ng ova or egg cell. Next, ang sex hormone ng ovaries ay estrogen. Wherein yung estrogen, dinadevelop niya yung breast, yung menstrual cycle, and anything 
or any changes na nag- nangyayari sa katawan ng isang babae. Yun yung estrogen. Eh, kanina. Sige nga, kung naaala- naaalala ninyo, ano yung sex hormone ng lalaki? Yes, testosterone. Pagka lalaki, testosterone. Pagka babae, estrogen. And then, may tinatawag tayong ovulation. A fully developed egg is released from either of the ovaries. Yung egg cell kasi, nade-develop siya sa ovary ng isang babae. Meaning to say, kapag ito ay mature na, nagka-travel na siya sa fallopian tube. And yung tawag pala sa process na kapag ka yung egg ay nirelease na ng ovary or inilabas na ng ovary, ang tawag na sa process na yun ay ovulation. So, ito yung diagram and parts ng female reproductive system. Ito yung ovary. Yan, ovary. Pero pagka dalawa na sila, yan na ay ovaries. Ito yung uterus. This is the fallopian tube. Ito rin, fallopian tube din yan. Uh, cervix, ito lang maigsi na to. Uterus and ng uh, vagina. So, define natin siya isa-isa. Vagina, it is a canal that joins the cervix to the outside of the body. So, tignan nga natin. Magkakonekta raw. Si cervix, ito yung cervix, di ba kanina? Ito si cervix, and then ito nga si vagina, ito yung cervix, ito yung vagina, magkakonekta sila, and then um, outside of the body, so paalis, palabas dito, no? And tinatawag siya na birth canal. Again, mga anak, pagka uh, nagtanong sa inyo kung anong part ng babae, yung tinaguri ang birth canal, siya yung vagina kasi doon lumalabas yung baby. Next, ito naman yung uterus. It is a hollow organ that is the home to a developing fetus. So, ito yung bahay. So, nine months nandito tayo sa uterus and commonly known as the womb kasi nga doon nga nakatira yung mga baby ng nine months. Again, pagka birth kanal ang tinatanong that is vagina pero kung womb siya ay uterus next ovaries produce eggs and hormones eh ano nga ulit kanina dun balik tayo sa lalaki kung natatandaan ninyo anong part ng lalaki yung nagpo-produce ng sperm yung main organ niya yes the testis so dito yung ovary siya nagpo-produce. So, di ba? Naaalala ninyo. etong ovaries, siya raw ay oval-shaped glands that are located on either side of the uterus. Either. So, magkabilaan, mayroong uterus. Isa dito and then isa dito. Bale, dalawa siya. Next, yung cervix, siya raw ay short canal which leads to the uterus. So, tandaan niyo yung short canal. Um, Siya ay maigsi lang, which leads to the vagina to. Which leads to the vagina. Papunta siya sa vagina. Next. Okay, so ito yung pinagkaiba ha sa may cells or kung ano yung pinoproduce. Tandaan ninyo, kung lalaki, ang kanyang pinoproduce na sex cells ay sperm cells. Pero pagka naman babae, ang kanyang sex cells na pinoproduce ay egg cells. So, kung kanina may journey tayo ng sperm cell, of course, meron din tayong journey ng egg cell. So, punta tayo kay number one, from here or from the ovary, it will produce um, egg cells, not only egg cells but also estrogen. Now, kapag uh, yung egg cell ay mature na, um, i-re-release na siya ng ovary and ang tawag sa process na yun ay ovulation na nat- kung natatandaan ninyo then dito magta-travel si um, si egg cell sa fallopian tube hanggang makarating dito sa uh, uterus then pag nagkaroon ng menstruation ng babae bababa siya dito sa cervix hanggang sa vagina so hanggang dito na lang yung video sana ay may natutunan ka sa parts ng male reproductive system and female reproductive system kung medyo naguguluhan ka at gusto mong mamaster ito i-play mo lang siya ng paulit-ulit so hanggang dito na lang salamat sa panonood paalam